奴婢告退。汪直参见皇上，不知皇上召见汪直有何吩咐？其实也没有什么，朕就是觉得闷得发慌，想让你来陪朕喝两杯酒。哦，好，谢皇上。那皇上，汪直先敬皇上一杯，祝皇上身体健康，也祝国运昌隆。你站着干嘛？赐座。谢皇上。再喝一杯吧，不要太劳神了。相信贵妃娘娘心情好转，自会来见你。好，请。哎，美心，超群，好久不见了。啊，是啊，是啊。你们回思珍房吗？嗯，啊。我送药到刘晨妃宫中，改日再谈。嗯，好好。哎，她不是林七巧、林思政的侄女吗？就是她，不知道吹什么风，竟然会主动跟咱们打招呼。她不是被万贵妃撵走了吗？走吧。不是姑姑让我广结人缘，我才不理你们呢。哼。白姑娘。杨月姑。你手上的伤好了没有？没什么事了。上次谢谢你的帮忙，别客气。哎，啊，你的手帕我忘了带出来了。没事，下次碰到你们也不知道什么时候，你丢了就是。那都不好意思了。就手帕而已，有什么不好意思的？告辞。啊，走好想让我给你换到别的地方去、啊？不是啦，是韩香。我看见她和一个南越宫走得很近。七巧，我跟你说过多少遍了，自己不得志的时候，只管做好自己的本分，别四处点火。你还不明白啊？可是你身为司政，怎么能任由他们败坏宫中的规矩呢？你在万贵妃宫中还没有得到教训。我告诉你，我给你换到御药房煎药，已经是煞费苦心
你知道上回得罪万贵妃那个宫女，现在身在何处吗？被罚到换衣局洗衣，永远都不能出来。我在上宫局虽然有官职，但我也有对头。你要再这么给我添烦添乱，我早晚会把你送到无衡地，让你永远冤儿。哎呀，姑姑，出去！见到你我就头疼。出去！把门给我带上。你还不是怕我连累你？当日我在万贵妃宫中得势的时候，你会这样对我吗？走着瞧，我早晚不用靠你，也可以扶摇直上的。方上仪，殷思玉，杨月宫，你那首《泣别》编写完了吗？还没有。我和殷思玉都很喜欢那首曲子，但后宫中太后和妃嫔们都喜欢以喜乐为主的音乐。如果你能够做一些愉快的乐曲，那就更好了。杨勇一定谨遵方上仪之言，尝试编写喜悦。啊，方上仪，殷思玉，杨月宫。张太医，张太医，嗯，去看万贵妃了吗？啊，对，刚给万妃把完平安脉。哎，方上仪前几天得了风寒，现在没事了吧？吃了你开的药，三天就好了。啊，那就好，那就好。我们还要去月宫局办事，张太医先行告辞。哦，那请慢行。嗯。嗯张太医，<笑>杨某。想请您喝杯水酒，不知能否赏光？好啊，我回御药房交代一下，正好也到了换职的时候。那好，我在城门口等您，那就不见不散。好。三岁那年，由我爹引荐入宫，这一转眼，又是二十三年。那岂不是在宫中度过了一半的人生？<笑>再过些时日就超过一半了。<笑>呃，张太医，你在宫里待了这么久，有没有想过要离开啊？正如你说的，可以走。但总有留下来的理由，这才叫人无奈呀、啊。想不到，张太医也跟我一样有那么多的感慨。哎，杨月光，我看你眉宇之间总带着几分哀愁，那首《泣别》又是那样一首令人动容的悲歌，杨月光是不是心中十分苦楚啊？痛苦的事情来得太快。想要把它忘记，却总是挥之不去啊！哎，你这样讲我很内疚啊。我们当大夫的，病可以治，可心却没法治。对自己也是如此。
到你们也不知道什么时候，你丢了就是。方尚仪，你找我。大公主十日后回宫探亲，周太后会设宴招待她。殷四月她去了万贵妃宫中，你陪我走一趟，到太后宫中议定那日的曲目吧。这，怎么了？你有事要办吗？啊，也不是，不过韩香在乐谱房等我，我们两个要一起把《霓裳羽衣》曲重新编曲。你派人通知她一声便是，太后那边等不得的。好。我找人去告诉他，您稍等一下。嗯。红儿，嗯，我想麻烦你，帮我到乐谱房告诉韩香，我得陪方尚仪到太后宫中去，不能跟他一起编曲了，所以叫他别等我，自己先回去吧。好，我待会儿去通知他，谢谢。嗯，走吧。好。你们先回去吧，我要到乐谱房通知韩香，不用等春华了。哎、好，红娥，我刚好送药到何晨飞那边，让我通知韩香便是。你不用走这一趟了。嗯，那好吧，那麻烦你了。哎，不麻烦，那我先走了。啊、嗯。哎，他常跟春华、韩香作对，让他去，不会有事吧？听说他被万妃整之后已经好多了，应该没事吧？嗯，也是，走吧。关上了，有没有人呢？开门呐！有没有人啊请皇上更衣就寝。不用了，朕要出去走走。是，起驾。
儿让你干。今年桃花开的真好。是，奴婢是月宫局的百寒香。哦，百寒香。既然你是月宫局的，那你就给朕弹奏一曲，让朕欣赏一下。韩香去哪儿了吗？他还没回来吗？还没有，你没有告诉他吗？我今天不能去乐谱房跟他编曲了。我本来是要告诉他的，但碰见七巧，他说他顺路，所以就让他去了。七巧，你又不是不知道他的为人，我以为他被万贵妃撵走后人就变好了呢。哎，算了，我去找他吧。嗯，哎，韩香，正华，你没事吧？我没事，你没事就好。那我走了，我们回房间吧。嗯。到底发生什么事情了？是不是七巧他捉弄你了？又是他，难怪乐谱房的门被人锁上了。你在那里一直被困到现在。嗯。来，先喝口水。可是那儿很少有人经过，是谁把你放出来的？是皇上，皇上。这皇上今日可好？回娘娘，皇上仍然睡得不安稳。哦，他没有找刘宸妃或何宸妃相伴吗？没有，娘娘。不过昨天晚上皇上听了一个女乐工演奏的乐曲，今天晚上又把她召进宫了。东施效颦。皇上一定是弃本宫夜夜听曲，所以他也照着办。没事了，退下吧。是，娘娘。
。启禀皇上，月宫待到。参见皇上。平身。谢皇上。赐座。是。二姐，你下去吧。是，皇上。风上姨来了吗？风上姨和严思月都没来，你急成这样是有什么事吗？韩香昨夜彻夜未归，她不会是又被七巧戏弄，锁到什么地方去了吧？我就是担心这个。喜事啊，这是我们上国级的大喜事。风上姨，严思月，韩香，我正有事要宣布。啊，什么事？什么事啊？什么喜事？皇上刚下圣谕，韩香被封为百宸妃。啊，韩香被封为百宸妃。百宸妃，这是后宫的喜事，更是我们月宫局的。喜事，李尚恭以待周司舍、张司志、何思珍同到皇上御赐给韩香的同心殿，为百宸妃制定首饰、宫服，和重新布置寝宫。大家日后见到他时，谨记尊卑有别，不可失体统，知道吗？是。方善仪，我可以去见见他吗？现在他已贵为妃嫔，要见你时自然会传召。切勿自己到宫中去找他，如果这样会坏了宫中的规矩。知道了。嗯、什么？皇上主动册封了一位妃子。哎呀，哎呀，真是太好了，太后。据皇上身边太监传出，这个妃子是先有实后有名的。哦，好啊，好。
好。哎呀，我儿子终于知道这世上其实是美女如云的，日后在皇儿眼中就不会只有万贵妃一个人了。待那个百臣妃宫中的事情安排妥当之后，传召他过来，哀家要见见他。是，太后，百兰香。你们即刻给本宫查清楚，这个百寒香到底是什么人，从哪儿跑出来的？快去！是。皇上，你好狠啊！嘴上说对本宫恩情不减，册立皇妃，是母命难违，原来全部都是谎言。娘娘别太激动，身体要紧。不可以倒下来，本宫一定要把皇上抢回来。来，快一点，放在那边。李上公，啊，来轻一点，放在那儿。是上宫局出身，但如今贵为妃嫔，在后宫中就是我们的主子。我们向百臣妃下礼是必要的礼数，百臣妃不必不安。宫中规定，每位新立的妃子，按照地位，可定制不同数量的宫服和首饰，而寝宫装饰也可重新更换。百臣妃，可与张思志、周思社、何思珍商议自己喜欢的式样。我，娘娘，日后自称时，不要再说我我的，要自称本宫；见到皇上、太后，要自称臣妾。谢礼上宫提点。本宫对首饰。还有宫服、宫中装饰，并无特别要求，一切皆由李上宫、张思志、周思社、何思珍做主吧。这样，那就宫服和首饰，先做一半数量，余下的待日后百臣妃有何意见时再做。至于寝宫装饰，待娘娘安定下来以后，可于日后再做装饰。不知百臣妃是否同意下官的建议？一切就由李上宫做主吧。百臣妃，今后就由夏荷为宫中长衣，小蝶、校芳为后命宫女。不知百臣妃意见如何？一切就由张思志安排吧。百臣妃没什么吩咐的话，下官等先行告退了。哎，慢着。我，本宫，本宫想见春华。啊，原来是这样啊，那还不容易。百臣妃可以命夏荷小蝶，到月宫局传召春华到来便是。夏荷，即刻到月宫局传召春华过来。是李上宫。下官等告退。娘娘，你在找什么？让奴婢帮你找。哦，不用了，你先出去吧。是。
新妃子了，哎，是吗？是哪一位淑女啊？哎呀，不是，这次啊是一个月宫啊，月宫啊哎。哎，是哪一个月宫啊？我也不知道，只知道她被封为百尘妃。百尘妃？难道是百寒香？这是太后的迎神汤，你怎么搞的？我被你害死了！真是的，成事不足败事有余，连个药都见不好。清楚。你是皇上的嫔妃，也是哀家的儿媳妇。婆婆送礼物给儿媳妇，哪有受之有愧的道理啊？只要你日后好好的侍奉皇上，为皇上多添子女，哀家便安心了。收下吧，谢太后。哀家听说你是月宫局的人，你擅长哪种乐器呀、啊？回太后，琵琶与扬琴
，臣妾都略懂一二。略懂一二，<笑>你过谦了。月宫局的乐手可是千挑百选才选出来的，想必百宸妃的记忆一定是出神入化。哪日一定要给哀家好好的演奏一曲。汝蒙太后不弃，臣妾一定与乐曲侍奉太后。好，你家里还有何人呐？籍贯是哪儿啊？经查实，百丽姬任几仙道台之时，残杀忠良李维，现撤去官职，发配江州，家产充公，女儿百含香，即没入宫中为婢，即刻执行。大人，带他下去。大人，是。大人，含香。好。韩香，走！韩香，臣妾是范官之女，家中有一妇，充军到江州，生死未卜，望太后开恩，赦免家父之罪，好让臣妾能与家父重聚。原来如此啊，百妃啊，你不必太过伤心。哀家一定派人查出你父亲的下落，把他接到京城来，让你们父女团聚。谢太后恩典。好了，起来说话新妃子，是啊，事出突然，今天早上闹到上宫局，人家麻烦的。四珍房、四少房都忙着打点呢，那还用说？少淑女封为妃子，你就可以升职啦。她封为妃子，你什么时候通过，有机会打人啊！瞧你这样。上今天册立了百宸妃，你知道吧？宫中传的沸沸扬扬的，我怎么会不知道？你呀、啊，我早就跟你说过，要多花点时间学习琴棋书画。你偏就不听。据说这个百宸妃就是因为弹奏了乐曲，才得皇上宠幸的。真奇怪，前天还是个月宫，今天怎么就册立为妃子了？嗯，据皇上身边太监传出，前天晚上皇上在御园散步的时候，听到乐谱房传出了呼救的声音，原来是有一名乐工被人戏弄，困在了房里，皇上就把他救了出来，并命他弹奏一曲，就这样，一曲定情了。是是什么？皇上是在乐谱房结识百含香的？这这，哎呀，这也太幸运了吧！幸运。是不是你把他困在乐谱房的？我我只是想捉弄他。那你现在是成就了他？我怎么想的会这样？我早就说过，没那本事就不要去惹事害人。你，你真是，我真不知道这世上还有谁比你更笨。我怎么知道皇上会去那儿啊